Hello everyone. I hope you are enjoying your preparation. Uh, some of you might be having some misconception about advanced preparation or some doubt or maybe some anxiety. So, ऐसे issues को I have tried to list down in 14-15 points. जो भी मेरे को लगा is important and that may not be the exhaustive list. So, if you are having any other query, तो feel free to ask me in the comments. I will try to answer each and every query within a day or two. ठीक है और दिस वीडियो आई ट्राई टू मेक वेरी शॉर्ट ये ठीक है फिर भी किसी भी पॉइंट का एक्सप्लेनेशन में इफ यू आर नॉट कन्विंस्ड और से यू आर नॉट एबल टू गेट वॉट आई एम ट्राइंग टू से दैन डेफिनेटली यू कैन आस्क इन द कॉमेंट सेक्शन तो लेट स्टार्ट फर्स्ट थिंग इज टफनेस लेवल सम ऑफ द स्टूडेंट्स माइट भी थिंकिंग कि पता नहीं मेन्स तो बहुत ही ज्यादा ये जो एडवांस एग्जामिनेशन है इसमें बहुत टफ आएगा तो दे वी प्रैक्टिस ओनली वेरी वेरी टफ क्वेश्चन दैट इज नॉट द केस ये ठीक है जैसे मैंने पहले वीडियो में भी बोला था कुछ वीडियो में कि अल्टीमेटली तो आई को फिर भी रैंक्स देना है ये ठीक है टेन थाउजेंड ट्वेंटी थाउजेंड रैंक देने के लिए दे कैन नॉट अफोर्ड टू हैव वेरी इजी पेपर और वेरी टफ पेपर बोथ द थिंग्स राइट तो इन माय ओपिनियन व्हाट विल हैपन जैसे मैं बोलता हूँ किसी भी पेपर का कैटेगराइजेशन तीन तरीके से होता है क्वेश्चन में या तो ईजी क्वेश्चन होंगे कुछ मॉडरेट होंगे कुछ टफ क्वेश्चन होंगे ठीक है तो जो परसेंटेज ऑफ इजी क्वेश्चन मॉडरेट क्वेश्चन टफ क्वेश्चन है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा मेन्स में इजी क्वेश्चन का पोर्शन ज़्यादा था मॉडरेट का कुछ था और टफ बहुत कम था एडवांस में क्या होगा कि इजी का थोड़ा सा कम हो जाएगा ये ठीक है फिर भी थर्टी फोर्टी परसेंट दे विल भी सम इजी क्वेश्चन मॉडरेट थोड़ा उतना ही रहेगा टफ थोड़ा सा बढ़ जाएगा मतलब थोड़ा सा बढ़ने का मतलब ये भी नहीं कि फिफ्टी टफ आ जाएगा मे बी ट्वेंटी काफ़ी टफ होगा मेरी बात पे यकीन करने की जरूरत नहीं है यू ट्राई टू टेक पेपर एडवांस पेपर ऑफ लास्ट थ्री इयर्स उनमें से तुम ये ढूंढने की कोशिश करोगे कि कौन सा क्वेश्चन तुमसे तुरंत हो जाएगा जिसमें तुम्हें कहीं पे भी सोचने की जरूरत नहीं है जिसको हम प्रोसीजल क्वेश्चन बोलते हैं यू विल बी कन्विंस्ड आई होप मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि उसमें ईजी क्वेश्चन होता है बस तुम्हें वो छाँट के करना है अगर तुम वो छाँट के कर सकते हो तो सलेक्शन आराम से हो जाएगा फिर उसमें से मॉडरेट विदाउट कैलकुलेशन मिस्टेक ऑफकोर्स फिर उसके बाद जो मॉडरेट में से जितने भी क्वेश्चन करोगे उतना तुम्हारा बेटर रैंक आता चला जाएगा ठीक है एंड टफ क्वेश्चन करने का मतलब है इन दोनों को करने के बाद टफ क्वेश्चन को करने का मतलब क्या है कि मे बी यूल ब्रेक इनटू टॉप हंड्रेड तो बहुत साइक होने की जरूरत नहीं है बहुत ज़्यादा मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन करने की ऐसा नहीं है कि केवल डिफिकल्ट क्वेश्चन करें हम ईजी क्वेश्चन और मॉडरेट क्वेश्चन एडवांस में भी होगा और जैसा मैंने बोला यू कैन वेरीफाई योर सेल्फ टेकिंग लास्ट ईयर बाई एनालाइजिंग लास्ट टू थ्री ईयर्स पेपर ये ठीक है दिस वॉज द फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट इज स्पीड वर्सेज डेफ्थ ऑफ नॉलेज ये ठीक है मेन्स में जैसे पेपर थोड़ा सा ईजी होता है तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा थे तो वहाँ पर स्पीड वॉज ए फैक्टर ये ठीक है और डेफ्थ ऑफ नॉलेज उतना ज़्यादा नहीं चाहिए क्योंकि पेपर में जो क्वेश्चन थे वो मैक्सिमम क्वेश्चन ईजी थे और सरफेस लेवल पर मतलब ज़्यादा डीप में हमें जाने का जरूरत ही नहीं था एडवांस में क्या होगा कि स्पीड वाला फैक्टर जो है इन माई ओपिनियन थोड़ा सा मतलब उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे नॉलेज विल प्ले मेजर पार्ट तो मे बी अगर मैं ऐसी फिगर्स फेंकने के लिए बोलूँ तो मेंस में 70 परसेंट नॉलेज मैटर करता है 30 परसेंट स्पीड मैटर करता है मे बी ये ठीक है तो एडवांस में 85 फाइव परसेंट टू नाइन्टी परसेंट नॉलेज मैटर करेगा और टेन परसेंट स्पीड मैटर करेगा तो कुछ बच्चे जो ऐसे होते हैं जो हड़बड़ा जाते हैं ये ठीक है जो टाइम सही से मैनेज नहीं कर सकते उनके लिए एडवांस में थोड़ा सा चिल रहेगा ये ठीक है क्योंकि उसमें इतना बड़ा फैक्टर स्पीड का नहीं ठीक है अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया और आपने पूरे साल अच्छी तरह से पढ़ाई किया है तो आराम से आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हो ठीक है दिस वॉज द सेकेंड पॉइंट थर्ड पॉइंट इज रैंक इन मेन्स एंड एडवांस वो तो तुम लास्ट एक दो साल से देख सकते हो कि मेन्स और एडवांस की रैंक में बहुत ज़्यादा को नहीं है काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो मेन्स में टॉप हंड्रेड में भी नहीं थे और एडवांस में वो टॉप टेन के अंदर भी आ गए एंड वाइसे वर्षा भी हुआ है कि एक बच्चा टॉप टेन में था और वो एडवांस के अंदर हंड्रेड से बाहर चला गया तो ये मैं उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जिन्होंने पूरे साल बहुत अच्छा मेहनत किया है और उनका बाई चांस किसी भी रीज़न से ना मेंस में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आया और वो इस तरह के कंपैरिजन भी कर रहे होंगे ये बच्चा तो मेरे से हमेशा पीछे था उसके मेन्स में मेरे से बहुत अच्छी रैंक आ गई तो डोंट लूज होप सॉरी डोंट लूज होप और uh, मतलब कीप डूइंग हार्ड वर्क ठीक है हैव ए कॉन्फिडेंस इन योर प्रिपरेशन एडवांस में यू विल डू डेफिनेटली गुड अप टू योर पोटेंशियल अगर मतलब ये नेगेटिविटी आप अपने दिमाग से हटा दो तो ठीक है तो जिसका मीन्स में बहुत अच्छा रैंक आया है उसको बहुत चिल मारने की भी जरूरत नहीं है मतलब ऐसा नहीं कि वो एडवांस पे फिर ध्यान ही ना दे और अपनी एडवांस में रैंक बर्बाद कर ले 
और दूसरी तरफ जिसका बाई चांस मीन्स में रैंक अच्छा नहीं आया वो ऐसा भी नहीं कि डिजेक्टेड होकर बैठ जाए कि कुछ नहीं होने वाला पढ़ने से कोई फायदा नहीं होता इस तरह की नेगेटिव बातें ना सोचे पढ़ने से बहुत फायदा होता है और अगर आई का पेपर दे रहे हो तो यू आर सपोज टू हैव मिनिमम लेवल ऑफ आई पढ़ने से डेफिनेटली फायदा होता है और होगा ये ठीक है अगर मेन्स में एक मिसहैफ हो गया है दैट डज नॉट मीन के एडवांस में भी होगा ठीक है बट अगर तुम अपनी तरफ से मतलब निराश और हताश होकर बैठ जाओगे तो डेफिनेटली योर परफॉर्मेंस पॉइंट भी अप टू द मार्क फिर एडवांस में भी तुम्हारे साथ ही होगा तो पॉजिटिव एनर्जी के साथ एडवांस दो अगर तुमने पूरे साल मेहनत किया है क्लास में अगर तुम्हें समझ में आया यू विल डू वेरी गुड ओके मूविंग फॉरवर्ड फोर्थ पॉइंट ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चन फियर ऑफ एम सी क्यू ये क्वेश्चन मेरे पास बहुत बहुत बार आता है कि मुझसे एम सी क्यू वाले क्वेश्चन नहीं होते जिसमें एक से ज़्यादा आंसर होते हैं या फिर मुझसे मेरे से कॉलम मैचिंग वाले क्वेश्चन नहीं होते हैं तो उसके लिए आई वो ट्राई टू से जैसा मैं पहले बोलता हूँ कि पेपर में ईजी क्वेश्चन आएगा टफ क्वेश्चन आएगा और मॉडरेट uh, क्वेश्चन आएगा ठीक है अब ये जो ईजी क्वेश्चन है किसी भी टॉपिक से आ सकता है पहला चीज़ और किसी भी टाइप के क्वेश्चन में आ सकता है हो सकता है कि ईजी क्वेश्चन हमारा जो मल्टी करेक्ट है उसी के अंदर आ जाए तो अगर मेरे अंदर साइकोलॉजिकल फियर है कि मेरे में से मल्टी करेक्ट नहीं होता है तो हो सकता है तुम्हारे पेपर में बहुत हैवी पे करना पड़े ठीक है तो ये सब अपने प्री कंसीव्ड नोशन अपने दिमाग से निकाल दो कि मेरे से कॉलम मैचिंग नहीं होता इन टीचर वाला तो मैं आराम से कर लेता हूँ मल्टीपल जिसमें मल्टी करेक्ट होता है वो मेरे से हमेशा ही गलत होता है तो हमेशा गलत होने का एक रीज़न ये भी होता है कि जो भी तुम्हारी कोचिंग का पेपर था दैट इज़ नॉट द ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ जेई का पेपर कोचिंग में शायद मल्टी करेक्ट में ऐसा होता होगा कि जो चारों ऑप्शन है वो काफ़ी क्लोज हैं और तुम्हें एक एक ऑप्शन चेक करने की जरूरत पड़ती है आईआईटी आई में ऐसा हो सकता है इक्का दुक्का क्वेश्चन आएगा बट मैक्सिमम क्वेश्चन जो मल्टी करेक्ट आएगा उसमें ऑप्शंस काफ़ी अलग अलग होगा ये ठीक है मतलब ऐसा कुछ होगा कि दो ऑप्शन मेरे को दिख जाएगा कि ये दोनों एक साथ तो सही हो ही नहीं सकते तो काफ़ी काम तो ऐसे कम हो गया तो अपने दिमाग से ये मल्टी करेक्ट का या फिर कॉलम मैचिंग वाला फियर हटा दे हो सकता है कि ईजी क्वेश्चन जो पेपर का ईजी पार्ट हो वो इसी के अंदर ये ठीक है और अगर तुमसे जो भी अभी तुम प्रैक्टिस टेस्ट है अपनी कोचिंग में अगर जो भी टेस्ट सीरीज तुमने ज्वाइन कर रखी वहाँ पे अगर तुम मल्टी करेक्ट में स्कोर नहीं कर पा रहे हो दैट डज नॉट मीन के आईटी के पेपर में यू वॉन्ट बी एबल टू स्कोर सो कीप दिस थिंग इन योर माइंड वरना पेपर व्यून हो सकता है ठीक है नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है सरप्राइजेस ये ठीक है यू शुड बी रेडी फॉर सरवाइज सरप्राइजेस किसी भी तरह का सरप्राइज आ सकता है जैसे लास्ट ईयर जो आया था कॉलम मैचिंग में तीन कॉलम वाले क्वेश्चन आ गए थे ठीक है मैं तो इसको ऐसे बोलता हूँ कि अगर पेपर में कोई सरप्राइज ना आए देन यू शुड बी सरप्राइज कि इस बार कैसे हो क्या तो ये बोलने का मतलब क्या है क्यों बोला जाता है कि अगर तुम्हारा मेंटल सेटअप पहले से ऐसा है कि कुछ ना कुछ तो होगा ही नया नई चीज तो तुम किसी भी नई सिचुएशन में बहुत मतलब नर्वसली रिएक्ट नहीं करोगे अगर तुम्हें पहले से पता है कि कुछ सरप्राइजेस होगा तो यू विल टेक इट कूल योर परफॉर्मेंस विल बी गुड विल बी अनफेक्टेड कुछ बच्चे अगर वो जैसे कुछ बच्चे अपने प्री कंसीव नोशन बना के आते हैं ना कि इतने मार्क्स लेके आने हैं इस तरह का क्वेश्चन नहीं करना है या फिर इंटीग्रेशन का क्वेश्चन तो मैं करना ही करना है और वहाँ जाके इंटीग्रेशन का सबसे टफ क्वेश्चन आ जाए तो उसके दिमाग का जो सेटअप बना रखा है तो वो एकदम बर्बाद हो गया तो उससे क्या होता है कि पूरा पेपर उसका खत्म हो सकता है बेकार हो सकता है तो इसलिए यू शुड भी रेडी फॉर सरप्राइजेस टॉपिक वॉपिक मार्क्स वार्क्स के बारे में बिल्कुल मत सोचो कितने मार्क्स लाने हैं जितना आना होगा अपने आप आ जाएगा प्रिपरेशन के हिसाब से पेपर के टफनेस लेवल के हिसाब से ये ठीक है तो अगर सरप्राइजेस के लिए रेडी हो तो यू वॉन्ट बी ओवर रिएक्टिंग इन द पेपर ये पॉइंट लिखने का मेरा मतलब ये था तो यू शुड भी मेंटली प्रिपेयर पहले से कुछ ना कुछ तो हो गई ठीक है सिक्स पॉइंट इज टॉपिक कवर मीन्स कुछ बच्चों के दिमाग में ऐसे आता है कि मीन्स में अगर ये ये टॉपिक पे क्वेश्चन आ गया है तो एडवांस में इन वाले टॉपिक पे क्वेश्चन नहीं आएगा और जो मीन्स में टॉपिक छूट गया है वो पक्का एडवांस में पूछेंगे ऐसा कुछ भी नहीं है अगेन ये पॉइंट नंबर फाइव से ही हम बोल सकते हैं कि आई इज नोन फॉर सरप्राइजेस इस तरह का कोई भी हम अपने दिमाग में ना बना के चलें ठीक है मान लिया मेन्स में अगर हम बोलेंगे पी का एक क्वेश्चन आ गया तो हम बोलेंगे एडवांस में पीएनसी नहीं आएगी ऐसा कुछ भी नहीं बिल्कुल आ सकती है और नहीं भी आ सकती ठीक है और जैसा मैंने पहले बोला कि अगर 10 लोग डिफरेंट टाइप का प्रिडिक्शन करें तो किसी ना किसी का तो तुक्का लगेगा ही लगेगा दैट डज नॉट मीन कि वो एनालिसिस के बेसिस पे प्रिडिक्शन किया गया है हम तो बोलेंगे पूरा सिलेबस अच्छी तरह रिवाइज करो ये ठीक है और सब चैप्टर मिनिमम लेवल तक तैयार करो ठीक है ईजी क्वेश्चन हो सकता है कि सिंपली फ
उनके रैंक नहीं आया होगा बहुत वो डिमोरलाइज होगा तो वो क्या करेगा एडवांस में हो सकता है कि वो ओवर कॉन्शियस हो जाए ओवर अटैम्प्ट करने की कोशिश करे ये ठीक है मतलब कि मेन्स तो चलो मेरा खराब हो गया बट मेरे को तो एडवांस फूड नहीं फूडना है और मैं सारी क्वेश्चन करूंगा इस तरह के दिमाग में चीजें ना रखें अगर पेपर बहुत टफ है मैं सारे क्वेश्चन करने की कोशिश करूँ जबरदस्ती तो हो सकता है कि जितना डूएबल पोर्शन था मैं उसमें भी गलती करने लगूँ वो भी ना हो मेरे से और सिलेक्शन भी ना हो बाहर इसी से हो जाए ये ठीक है तो ओवर ट्राई ना करें बिल्कुल ओवर कॉन्शियस होने की जरूरत नहीं है ठीक है और कुछ बच्चे ऐसा भी होगा जिसका मेन्स में रैंक अच्छा आ गया है ये ठीक है कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको यकीन ही नहीं हो रहा मेरा इतना अच्छा रंग कैसे आ गया वो हो सकता है कि उन्हें चारों तरफ वाह वाही मिली हो तो वो इस बात का प्रेशर ले लें ठीक है एडवांस में बैठ के वो ये बोले मतलब वो पेपर में उसका ध्यान ना उसका ध्यान ये हो कि अरे मेरी रैंक अगर इस पर पीछे आई तो मोहल्ले वाले क्या बोलेंगे ये क्या बोलेंगे वो क्या बोलेंगे वो सब अपने दिमाग से निकाल दें ये ठीक है तुम तो अपना नॉर्मल वे में प्रोसीड करने की कोशिश करो जबरदस्ती स्पीड मत बढ़ाओ पेपर में बैठ के और ओवर ट्राई मत करो ये ठीक है जो क्वेश्चन सब मतलब यहाँ तो और नंबर ऑफ क्वेश्चन कम आएगा तो हम सबसे पहले वो छाट छाट के क्वेश्चन कर लें जो हमसे आराम से हो रहे हैं वही करें तो कम से कम एक सिलेक्शन इंश्योर हो जाएगा उसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चन वो करें ऐसा नहीं कि हम पहले क्वेश्चन से ही ट्राई करना कोशिश करें कि हर क्वेश्चन मेरे को करना ही है ठीक है हाँ फिर एट इज नो रैंडम आंसरिंग का मतलब ये है कि मान लिया पेपर टफ आ गया ठीक है और मैंने अपने दिमाग में ये सोच रखा था कि लास्ट टाइम 210 रैंक 210 मार्क्स पे इतनी रैंक आई थी तो मैं इतने मार्क्स तो लेके आऊँगा मेरे को 230 मार्क्स तो लेके आना है और अगर बाई चांस पेपर टफ आ गया और हो सकता है कि 150 फिफ्टी मार्क्स आर मोर देन सफिशेंट और मान लिया मेरा 170 सेवेंटी मार्क्स आए ठीक है बिकॉज मेरा मैंने प्री कंज्यूम नोशन बना रखा है कि मेरे को दो तो लेके आना है फिर मैं मैंने ये सोचा कि एक से क्या होगा ये ठीक है तो सिलेक्शन होने से रहा तो फिर मैंने आँख बन करके अब्बा बब्बा डब्बा वाले तुक्के मारने चालू कर दिए ये ठीक है दस बीस तुक्के मार डाले कि हो तो वैसे भी नहीं रहा है हो सकता है तुक्का लग जाए ऐसा बिल्कुल ना करें ये ठीक है ऐसा हो सकता है कि जो तुम्हारा पहले का अटैम्प्ट था दैट वाज मोर देन सफिशिएंट और तुम ऐसे तुक्के मार मार के नेगेटिव कर करके बाहर हो जाओ ठीक है अगर तुम्हारे दो साल या एक साल जो भी तुमने प्रिपरेशन किया अगर वो अच्छा चला है तो देर इज़ नो रीज़न कि तुमसे क्वेश्चन क्यों ना सॉल्व हो और अगर तुमसे नहीं हो रहा है तो फिर किसी से भी नहीं हो रहा है ये ठीक है यू शुड हैव दैट मच कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ इन योर प्रिपरेशन ठीक है अगर मेरे पूरे साल रैंक जो भी मैंने टेस्ट दिया था उसमें अगर अच्छा आ रहा है तो अगर मेरे से थर्टी परसेंट हो रहा होगा तो बाकी उसे थर्टी परसेंट भी नहीं हो रहा होगा ये ठीक है मेरा रैंक वही आएगा दिस मच कॉन्फिडेंस यू शुड हैव तुक्के मारने से सिलेक्शन नहीं होगा ये पक्की बात है बाहर हो सकते हैं ये ठीक है एक दो इंटेलिजेंट गैस चलता है ये ठीक है वट आई एम टॉकिंग अबाउट इज ऐसा नहीं कि हम दस क्वेश्चन में ए ए ए ए मार दें ठीक है इस तरह की चीज़ ना करें ओके नाइन्थ पॉइंट इज परफॉर्मेंस इन पेपर वन शुड नॉट अफेक्ट पेपर टू ये ठीक है कुछ बच्चों को ऐसा होता है कि पेपर वन करने के बाद उन्हें लगता है कि ये तो डिजास्टरस पेपर हो गया सिलेक्शन मेरा होगा ही नहीं और वो पेपर टू में बैठ के पेपर वन के बारे में सोच रहे हैं ये ठीक है कुछ बच्चों के साथ ऐसा भी होगा कि पेपर वन के जैसे हमारा दिमाग तो लगातार सोचता रहता है ना पेपर वन खत्म होने के बाद हो सकता है दो तीन क्वेश्चन मेरे को क्लिक हो जाए कि वो तो ऐसे हो सकता है वो ऐसे हो सकता है वो ऐसे हो सकता है और पेपर टू में हम पेपर टू में ध्यान ना दे के मैं यही सोच रहा हूँ काश हाय वो वैसे कर दिया होता इतने मार्क्स और आगे होते ऐसे नहीं होना चाहिए पेपर वन जैसे ही खत्म हुआ उसकी स्टोरी खत्म तुम ये सोचो ही मत कि मेरे कितने मार्क्स आएंगे मेरा पेपर अच्छा हुआ है खराब हुआ बिकॉज रिलेटिव परफॉर्मेंस है ये ठीक है अगर पेपर टफ है तो सभी का मार्क्स कम आ रहा होगा ये ठीक है अब तुम्हें हो सकता है कि तुम्हें पता ही नहीं लगे पेपर टफ था मॉडरेट था इजी था तो इसलिए तुम पेपर वन के परफॉर्मेंस का इफेक्ट पेपर टू पे बिल्कुल नहीं आना चाहिए पेपर टू को तुम बिल्कुल फ्रेश पेपर की तरह तो ये ठीक है और दोनों ही चीज हो सकता है कि पेपर वन मान लिया बहुत ईजी आ जाए बाई चांस ये ठीक है उसमें तुमने खूब अच्छा कर लो और पेपर टू मान लिया टफ आ जाए और फिर तुम पेपर टू में जबरदस्ती करने की कोशिश करो सारे क्वेश्चन कि इस बार तो पेपर ईजी आए ठीक है मतलब पेपर वन और पेपर टू को एज टू सेपरेट एंटिटी की तरह ट्रीट करो एक मतलब पहले का इफेक्ट दूसरे पे आएगा दूसरे का पहले पे तो नहीं आ सकता तो पहले पेपर का इफेक्ट दूसरे पे नहीं आना चाहिए ठीक है ओके दैट्स अगेन मूव फॉरवर्ड हाँ टेंथ पॉइंट इज डोंट लिसन टू जंपिंग जैक बिटवीन टू पेपर्स अच्छा जंपिंग जैक का मतलब ये है कि पेपर वन मान लिया तुमने दिया और तुम्हें लगा कि फिजिक्स त
ठीक है तुम्हें लगा कि फिजिक्स का पेपर बहुत टफ है और जब तुम मान लिया अपने सेंटर से बाहर निकल रहे हो वहाँ पे दो बच्चे बात करेंगे यार फिजिक्स तो बहुत ईजी आया मैं तो अठारह के अठारह कर दिए और आधे घंटे में कर दिए इस तरह के जो जंपिंग चेक जैसे बोलते हैं जो कूदते हैं बच्चे ये ठीक है वो हो सकता है वो झूठ बोला होगा नाइन्टी झूठ बोल होगा ये ठीक है क्योंकि जो बच्चा इतना होशियार होता है ठीक है जो रियली में इतना करके आया होगा वो कभी बर्थडे नहीं मानता अपनी बड़ा बाहर आके ना बड़ा बड़ाई नहीं करता वो चुप 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 रहता है ये ठीक है पूछने पे भी बहुत लोग नहीं बताते कितने सही हुआ है ये ठीक है और जो खुद बोल रहा है कि मैंने अठारह में से अठारह कर दिए वो तो पक्की बात है इंप्रेशन मानने के लिए इधर उधर कर रहा है उसकी वजह से तुम्हारा मेंटल सेटअप डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए तुम्हें ये नहीं लगना चाहिए कि मेरे से तो मेरे साथ आज क्या हो गया मेरी तो फिजिक्स बहुत अच्छी थी मेरे को तो सात ही क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि अठारह क्वेश्चन कर लिए तो ऐसी बातों पर एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल लें और अच्छा हो गया कि सुनेंगे ना तो इट इज एडवाइजेबल के पेपर वन देने के बाद दूर आ जाए वहां से ये ठीक किसी भी बच्चे से बात ना करें और मतलब इन सब पेपर डिस्कस तो बिल्कुल भी ना करें कि कौन सा क्वेश्चन तेरा सही हुआ मेरा सही हुआ कितने मार्क्स आए इवन पेरेंट्स भी अगर साथ में जा रहे हैं ना उनको बोलो कि पेपर टू के बाद बात करेंगे अभी सब कुछ सही है बस फालतू मत बताओ कितना क्वेश्चन तुमने अटैम्प्ट किया कितना सही हुआ कितना गलत हुआ इसके बारे में सोचो ही मत तुम तो रिलैक्स करने की कोशिश करो ठीक है ठीक है इलेवेंथ इज डू नॉट हैव प्री डिटरमाइन टारगेट इन माइंड इन टर्म्स ऑफ मार्क्स ये मैंने ऑलरेडी बोल दिया है कि पेपर में बैठ के लास्ट ईयर के हिसाब से मैं ये ना सोचूँ कि इतने मार्क्स पे इतनी रैंक आई थी ये डिपार्टमेंट मिला था कि मेरे को तो डेली में इलेक्ट्रिकल तो चाहिए ही चाहिए तो मेरी इतनी रैंक आनी चाहिए लास्ट ईयर इतने मार्क्स पे था ये सब बकवास है ऐसा तो बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए ये ठीक है ऐसा सोचने वाले बिल्कुल बहुत सारे बच्चे मर जाते हैं वहाँ पेपर में जाके ना और इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है ये ठीक है मेरी बात पर तुम यकीन ही मत करो तुम तो इस बार तुमने मेंस का पेपर दिया है उसमें तुम देखो 200 मार्क्स के ऊपर कितनी रैंक आए ठीक है और लास्ट ईयर पता करो कि 200 मार्क्स के ऊपर मेंस में कितनी रैंक आया था अपने आप तुम्हें क्लियर पिक्चर हो जाएगी ठीक है तो हमारे दिमाग में कभी भी ऐसे प्री डिटरमाइन टारगेट नहीं होना चाहिए कि मेरे को तो इतने मार्क्स लेके आने हैं ये तुम्हारे हाथ में नहीं है ये पेपर सेट करने वाले के हाथ में को कितना टफ पेपर सेट करेगा कितने मार्क्स तुम्हें लेने की इजाजत देगा ऐसे बोल सकते ठीक है ट्वेल्थ इज प्रैक्टिस एटलीस्ट टू ऑनलाइन टेस्ट हाँ कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो घर में बैठे हैं और मतलब बोले बहुत धूप है बाहर जाने का मन नहीं कर रहा टेस्ट ऑनलाइन उनके कोचिंग वाले या फिर जब भी टेस्ट सीरीज उन्होंने ज्वाइन किया वो करवा पी रहे बट दे नहीं रहे ये ठीक है या फिर घर पर बैठ के दे रहे तो आई वुड से कम से कम दो तीन ऑनलाइन टेस्ट तो जरूर जाके जाके तो सेंटर पर देन ओनली यूल हैव लुक एंड फील और जो और होता है प्लेस का उस तरह की जो पचास न्यू सेंस हो सकता है ना कंप्यूटर काम नहीं कर रहा मेरा की सही से काम नहीं कर रहा मतलब मे हो सकता है माउस काम ना करें समथिंग लाइक दिस कंप्यूटर में कुछ ग्लेचेज आ गए मेरे को स्क्रीन सही से नहीं दिखाई दे रहा इस तरह की जो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं उनका तुम्हें थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस मिलेगा अपार्ट फ्रॉम नॉलेज ये ठीक है पढ़ने के लिए तो तुम काफ़ी कुछ तो पढ़ ही रहे हो एक दो साल से ना ऐसा एक दो घंटा तुम बचा के कुछ जैसे हम बोलते तीन ही मार लेंगे बड़े कुछ ठीक है तो कम से कम प्रैक्टिस के लिए एक या दो टेस्ट अवश्य दें ये मेरा सजेशन रहेगा ठीक है थर्टीन कोचिंग रिवीजन मटेरियल एंड टेस्ट में नॉट बी द ट्रू इंडिकेटर हाँ ये मैंने क्यों बोला कुछ जैसे कल ही मेरे से एक बच्चे ने ये पूछा कि मेन से पहले वो जो टेस्ट दे रहा था उसमें एडवांस का उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा आ रहा था मेन से भी बेटर आ रहा था और ही वॉज एबल टू स्कोर वेरी गुड बट अभी जो वो जो उसके जो कोचिंग वाले एडवांस के पेपर करा रहे हैं उसमें ही इज़ नॉट एबल टू परफॉर्म वेल ये ठीक है बहुत ख़राब परफॉर्मेंस आ रहा है तो उसका एक रीज़न तो ये हो सकता है कि वो ओवर ट्राई कर रहे हैं ये ठीक है बच्चा ओवर ट्राई कर रहा है ओवर मतलब एक्सेसिव प्रेशर ले रहा है तो इसीलिए मैंने बोला कि कूल रह कर देखो कूल रह के पेपर दो तभी तुम्हारी बेस्ट परफॉर्मेंस आएगी स्पीड मत बढ़ाओ जानबूझ के सारे क्वेश्चन करने की जबरदस्ती कोशिश मत करो जो क्वेश्चन हो रहा है वो करो ठीक है दूसरा कोचिंग की साइड से भी हो सकता है ये ठीक है मतलब ये फैक्ट है तो मैं ये पता है कि अल्टीमेटली कोचिंग इज ए बिजनेस ठीक है तो अभी दोनों दो, दोनों पॉइंट हैं ये ठीक है उनकी भी अपनी मजबूरी है और एक मजबूरी तो ये हो गया कि जैसे पेपर सेट करने वाला लगातार पूरे साल पेपर सेट कर रहा है और उसने जितनी भी कॉन्सेप्ट है वो सारी लगभग पूछ लिया अब उसे लगे कि एडवांस का पेपर मैं क्या पूछूँ पेपर बनाने वाले के मैं साइकोलॉजी के बारे में बता दूँ तो वो वो बोलेगा कि अगर मैं इजी क्वेश्चन पूछूं तो सभी कर देंगे तो ऑलरेडी पूछा जा चुका है तो वो अपनी तरफ से ऐस
थोड़ा सा अनरियलिस्टिक हो ये ठीक है उसका मतलब ये ऐसे हो सकता है कि जैसे मैंने बोला ना कि जो एडवांस का एक्चुअल पेपर आएगा उसमें ट्वेंटी परसेंट क्वेश्चन टफ आएगा तो हो सकता है कि जो तुम्हारा कोचिंग मटेरियल कोचिंग वाले जो मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं उनमें एट्टी परसेंट वाले क्वेश्चन वो ट्वेंटी परसेंट जैसे हों जो टफ है जो पेपर में एक्चुअल में ट्वेंटी परसेंट आएगा तुम्हारे कोचिंग के टेस्ट में या रिविजन मटेरियल में हो सकता है वो एट्टी परसेंट हो एक तो ये रीज़न हो सकता है ये ठीक है दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कोचिंग में आपस में कॉम्पिटिशन होता है कि टॉप हंड्रेड में या टॉप टेन में किसकी रैंक आ रही है तो उनका काफ़ी रिविजन मटेरियल पर फोकस टॉप बच्चों पर भी रहता है तो उसके हिसाब से भी कुछ कोचिंग वाले मटेरियल बनाते हैं ये ठीक है तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट ए ट्रू इंडिकेटर अगर तुम्हारे पूरे साल जो एक दो साल तक जो तुमने मेहनत किया है उनके टेस्ट में अगर तुमने अच्छा परफॉर्म किया है तो ये ऐसा थोड़ा कि अब वो भूल गए वो परफॉर्मेंसेस बेटर इंडिकेटर है जो तुम्हारा एडवांस में होने वाला है जो तुम्हारी रैंक आने वाली है ठीक है और हर इवेंचुअलिटी के लिए मेरे को तैयार रहना चाहिए मतलब ऐसा नहीं हो जाएगा कि दो महीने के अंदर बाकी सारे बच्चे इंटेलिजेंट हो गए और मैं गधा हो गया ऐसे थोड़ा होता है ये ठीक है जो भी तुम्हारी प्रिपरेशन है दैट इज नॉट जैसे बॉम्बे का सेंसेक्स है ना कि एक दिन सौ पॉइंट ऊपर चला गया अगले दिन सौ पॉइंट नीचे चला गया तो हमारी इंटेलिजेंसी वैसी ही नहीं है कि एक दिन सौ पॉइंट ऊपर चला गया दूसरे दिन पचास पे आ गया जो भी आई क्यू लेवल है ऐसा थोड़ा होता है वो तो चेंज करना इज ए वेरी टीडियस प्रोसेस ये ठीक है अगर हमें अपने आई क्यू लेवल में दस पॉइंट भी जोड़ना है तो हमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए तो ये जो रिफ्लेक्शन है जो टेस्ट दे रहे हैं उसको दैट मे नॉट बी द ट्रू रिफ्लेक्टर मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ उसमें बहुत ज़्यादा बिटवीन द लाइन्स पढ़ने की कोशिश ना करें अगर तुमने दो साल में अच्छा किया है तो एडवांस में यू विल डू गुड ठीक है अच्छा एडवांस में भी यू शुड बी रेडी फॉर एनी टाइप ऑफ इवेंचुअलिटी वो तो मैंने तुम्हें पहले बोल दिया कि मेंटल टफनेस इज वेरी रिक्वायर्ड मान लिया अगर तुम्हारा फिजिक्स मैं तो फिजिक्स ऐसी ले रहा हूँ ऐसा चलो मैथ की बात कर लेते हैं मान लिया तुम्हारा मैथ फेवरेट टॉपिक है और मैं सबसे पहले पेपर में मैथ से ट्राई करूँ और लगातार मेरे से सेवन क्वेश्चन ना हो मतलब पहला नहीं हुआ दूसरा नहीं हुआ तीसरा नहीं हुआ फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ नहीं हुआ तो भी तुम्हें बिल्कुल अपनी कूल नहीं खोनी चाहिए कोई बात नहीं अगर तुमने क्लास में जब पढ़ाया जाता है अगर तुम्हें जब समझ में आया तो देर इज़ नो रीज़न कि तुमसे क्वेश्चन नहीं हो रहा होगा अगर तुमसे नहीं हो रहा हो तो किसी से भी नहीं हो रहा उसका मैं मैथ टफ आया होगा तो एज सिंपल एज दिस या ऐसा हो सकता है कि जो टफ टफ और मॉडरेट क्वेश्चन तो पहले आ गए कहीं आगे ईजी होंगे कहीं वे वीजी ना मिले तो हो सकता है पेपर ही टफ होगा कट ऑफ अपने आप बहुत नीचे आ जाएगी तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है ठीक है तो मतलब आई शुड भी मेंटली स्ट्रॉन्ग है अगर लगातार दस क्वेश्चन नहीं हो तो कोई बात नहीं उसके बाद भी और भी अभी चालीस पचास क्वेश्चन पढ़ें उनमें से करने की कोशिश करो ठीक है हाँ अब ये मतलब नॉन अकेडमिक बात हो गई जो काफ़ी फर्क पड़ता है किसी किसी बच्चे की परफॉर्मेंस पे सेंटर जरूर एक बार पहले देख के आ जाए पहले दिन ये ठीक है कितना भी हो एक बार पहले देखना इज ऑलवेज बेटर ठीक है उस मतलब जस्ट एग्जाम से पहले वाली नाइट को वी शुड हैव प्रॉपर स्लीप एक दो घंटे पहले सोने चले जाएं ताकि एक्साइटमेंट में अगर लेट नींद आए तो दैट शुड बी कॉम्पनसेटिव यू शुड हैव प्रॉपर ब्रेकफास्ट ये ठीक है कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं अगर मैं ब्रेकफास्ट करके जाऊंगा तो वहाँ नींद आएगी अरे मतलब ऐसे नहीं सोचना चाहिए अगर पेट भरा होगा तभी दिमाग चलेगा वहाँ पर दिमाग में दिमाग चलाने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए होती है ये तुम गूगल करके भी देख सकते हो ठीक है हमें लगता है सोचने में क्या जाता है बहुत एनर्जी खर्च होता है ये ठीक है इफ पॉसिबल हाँ दोनों पेपर्स के बीच में अगर पॉसिबल है तो पंद्रह मिनट का नैप ले लें ये ठीक है नैप मतलब आंख बंद करके सो जाए सो भी ना जाए तो अगर आंख बंद करके तुम ये खुद फील करोगे कि अगर तुम केवल आंख बंद करके बैठे रहो आंख बंद करना जरूरी है उसके बाद इफ यू ओपन योर आई से इवन फाइव आफ्टर फाइव मिनट्स यू विल फील वेरी फ्रेश तुम्हें सब कुछ चारों तरफ दिखाई देगा नया नया से सुबह जैसे मॉर्निंग में होता है ना कुछ इस तरह की फीलिंग आएगी तो जो तुम्हारे ब्रेन ने लगातार पहले तीन घंटे बहुत मतलब अटेंटिवनेस के साथ जो वर्क किया है उससे वो जो एग्जॉशन है वो हम पंद्रह मिनट में ख़त्म कर सकते हैं ठीक है वो उसके लिए अगर पॉसिबल है तो नैप ले लें और नैप ना भी आए तो पंद्रह मिनट आँख बंद करके लेटे रहें ये ठीक आँख बंद करने का मतलब क्या कि यू कैन पुट सम क्लोथ अगर मैं बोलूँगी मेरी आँख बार बार खुल जाती है तो यू कैन पुट सम क्लोथ ठीक है बट रिलैक्स करना बहुत ज़्यादा जरूरी है एंड आई सीन के This makes a substantial difference in your performance. ये ठीक है, it may make. Okay, save yourself from heat. ये मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है कि किसी भी चीज़ को lightly ना लें कि हम धूम में घूम रहे हैं. ये ठीक है. कुछ ना कुछ अपना इंतजाम करें properly ना, ताकि धूप ना लगे.
and all the very best from my side see you after advance